খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক ফোর পয়েন্ট সিস্টেম যে ফোর পয়েন্ট সিস্টেমটা আমরা আসলে ফ্যাব্রিক ইনস্পেকশনের জন্য ব্যবহার করে থাকি আরো কয়েকটা সিস্টেম আছে যেটা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব তো ফোর পয়েন্ট সিস্টেম যেহেতু খুবই পপুলার আর এই সিস্টেমের মাধ্যমে আসলে ফ্যাব্রিকের যে ডিফেক্টস গুলা থাকে সেই ডিফেক্টস গুলা আমাদের টলারেন্স যে লিমিটটা আছে সেই লিমিটের ভিতরে আছে কি না ওইটা আমরা চেক করে পরবর্তীতে আমরা এই ফ্যাব্রিক গুলাকে কাটিং ডিপার্টমেন্টে বা কাটিং টেবিলের উপর তুলব এখন তার আগে ফ্যাব্রিকের ইনস্পেকশনের মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফাই করি এখানে কিছু ক্যালকুলেশন আছে যে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করি বা হচ্ছে আমরা একটা ডিসিশন মেকিং এর চেষ্টা করি যে আমার এই ফ্যাব্রিকটা টলারেন্সের মধ্যে আছে কি না আমরা জানি ফ্যাব্রিকের মধ্যে বিভিন্ন ডিফেক্টস থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিফেক্টস গুলা হচ্ছে ফ্যাব্রিকের মধ্যে হোল থাকতে পারে দেন ফ্যাব্রিকের মধ্যে বিভিন্ন রকমের স্টেন যেমন ওয়েল স্টেন থাকতে পারে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন রকমের রাস থাকতে পারে ফ্যাব্রিকের মধ্যে হেয়ারিনেস থাকতে পারে ফ্যাব্রিকের মধ্যে ইয়ার মিসিং থাকতে পারে তো এই যে ডিফেক্টস গুলা আছে সেই ডিফেক্টস গুলার ধরন অনুসারে বা সাইজ অনুসারে আমরা পরবর্তী পরবর্তীতে ফোর পয়েন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ফ্যাব্রিকের ইনস্পেকশনটা করে থাকি আর পরবর্তীতে আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে দেখি যে ফ্যাব্রিকের যে যে ডিফেক্টস গুলা আছে সেই ডিফেক্টস গুলো আসলে আমাদের টলারেন্সের ভিতরে আছে কি বা নাই যদি থাকে তাহলে আমরা এটাকে পরবর্তী স্টেপে পাঠাই দিব আর যদি দেখা যায় যে না টলারেন্সের ভিতরে নাই মানে আউট অফ দ্য টলারেন্স তখন আমরা পর এটাকে রিপ্রসেসের মধ্যে মাধ্যমে আবার ফ্যাব্রিকটাকে ঠিক করে আবার আমরা ইনস্পেকশন করব এখানে আমরা যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি ইমেজের দিক দিকে যদি আমরা খেয়াল করি আর সবাই আমার মার্কারের সরি মাউসের কার্সরটা খেয়াল করেন এই হচ্ছে আমার মেশিন এখানে অনেকগুলো মেশিন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই হচ্ছে ফ্যাব্রিক এই ফ্যাব্রিক গুলা আমরা আসলে চেক করব যে এই ফ্যাব্রিক গুলা ঠিক আছে কিনা বা ফ্যাব্রিকের মধ্যে কি কি ডিফেক্টস আছে সেই ডিফেক্টস গুলো আমরা চেক করব এখন এই হচ্ছে মেশিন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে হোয়াইটনেস ইফেক্টের পরিমাণ বেশি এখানে আসলে মেনলি হচ্ছে এখানে লাইট দেয়া থাকে এখানে একটা বক্সের মতো যেখানে লাইটটা অন করা থাকে লাইটের মাধ্যমে আমরা সহজেই ফ্যাব্রিকের মধ্যে যদি কোনো ডিফেক্টস থাকে সেই ডিফেক্টস গুলাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উনি আসলে দেখতে দেখছেন যে এখানে কোনো ডিফেক্টস আছে কি বা নাই মানে এইভাবে পুরো ফ্যাব্রিকটা আমার কোনো ফ্যাব্রিক কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না পুরো ফ্যাব্রিকটা ফ্যাব্রিকটা আসলে প্রথম প্রথম দিকে এরকম রোল আকারে থাকে পরবর্তীতে এই রোল আকারে ফ্যাব্রিক গুলা এখানে আস্তে আস্তে যে আমরা যদি একটু এটা ডিরেকশনটা থাকে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফ্যাব্রিক এই ফ্যাব্রিকটা এদিক দিয়ে এসে আমার মাউসের কার্সরটা সবাই খেয়াল করেন এদিক দিয়ে এসে এটা নিচ দিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে উঠে ওই পাশে এখানে আবার চেক হচ্ছে চেক হয়ে ওই পাশে চলে যাবে ওই পাশেও এভাবে রোল আকারেই জড়াবে মানে এখানে আন রোলিং হচ্ছে ওই কাছে ওই পাশে গিয়ে আবার ফ্যাব্রিক গুলা রোলিং হবে এই হচ্ছে মেনলি আহ ফ্যাব্রিকের পাসিং এর প্রসেস তো আমরা এইখানে যে ফল গুলা পাচ্ছি সেই ফল গুলাকে আমরা একটা টালি মার্কের মাধ্যমে মানে টালি দিয়ে আমরা দেখব যে আসলে ফল গুলা কোন ধরনের ফল্ট এবং সেই ফল গুলা কত রকমের আছে মানে কতগুলা ফল্ট আছে বা কতগুলা ডিফেক্টস আছে ইভেন এই ফল্টের সাইজ কেমন মূলত এই ফল্টের ধরন বা সাইজ আর নাম্বার অফ ফল্ট মানে ফল্টের সংখ্যা ওটার উপর ডিপেন্ড করলেই মূলত ফোর পয়েন্ট সিস্টেমে আমরা ক্যালকুলেশনটা করে থাকি এখন আমরা যদি পরবর্তীতে দেখি এখানে হচ্ছে আমার মেজারমেন্টটা দেওয়া আছে ইঞ্চ মিলিমিটারে দেওয়া আছে আর আমার পয়েন্টস যে পয়েন্ট গুলাকে আমরা বলবো পেনাল্টি পয়েন্ট এখানে বলা আছে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবো এটা হচ্ছে একটা ডিফেক্টস এর সাইজ মানে আমার যে ডিফেক্ট গুলা আছে সেই ডিফেক্টস গুলো আসলে কত বড় তার উপর ডিপেন্ড করে মেনলি হচ্ছে পেনাল্টি পয়েন্ট দিতে হয় যেমন যদি আমরা ফুটবল খেলায় দেখি যে ফুটবল খেলায় পেনাল্টি বা ফাউলের যে ধরন সেই ধরন অনুসারে কিন্তু আসলে পেনাল্টিটা কেমন হবে বা তার ওইটার যে ফাইনটা কেমন হবে সেটা ধার্য করা হয় যেমন ডি বক্সের মাধ্যম মধ্যে যদি কখনো খুব মারাত্মক রকমের ফাউল হয় তাহলে পেনাল্টি কিন্তু দেয় ইভেন মাঝ মাঠে যদি আপনার ফাউল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক ধরনের পেনাল্টি তো বা এক ধরনের ফ্রি কিক আমরা বলি বা এই টাইপের কিছু ঠিক আমাদের ফ্যাব্রিকের ক্ষেত্রেও সেম যদি আমার ডিফেক্টস এর সাইজ ছোট হয় তাহলে আমার পেনাল্টি পয়েন্ট হচ্ছে কম যেমন একটা ডিফেক্টস মানে ফ্যাব্রিকের মধ্যে যে ফল্ট গুলো আছে যেমন ফর এক্সাম্পল ফ্যাব্রিকের মধ্যে ইয়ানের মিসিং আছে আমরা বলি ইয়ান মিসিং অনেক সময় যদি ফ্যাব্রিকের আহ ওয়ার্পিয়ান মিসিং থাকে আমরা বলি ইপিআই মিসিং বা ওয়েবটিয়ার মিসিং থাকতে পারে মানে পিপিআই পিপি 
ওয়েবটিয়ান মিসিং থাকতে পারে ওয়ার্পিয়ান মিসিং থাকতে পারে বা ওয়ার্পিয়ান মিসিং থাকলে আমরা বলি এন্ডস মিসিং ওয়েবটিয়ান মিসিং থাকলে আমরা বলি পিক মিসিং এখন এই পিকটা আসলে ফ্যাব্রিকের কতটুকু জায়গা জুড়ে মিসিং অবস্থায় আছে যদি ফর এক্সাম্পল এখানে যেটা বলা আছে যে লেস দ্যান থ্রি ইঞ্চ মানে আমরা যদি বলতে পারি এভাবে বলি যে কোনো একটা ডিফেক্ট যদি শূন্য থেকে তিন ইঞ্চির মধ্যে থাকে লেন্থের দিকে হতে পারে ফ্যাব্রিকের উইদের দিকে হতে পারে তাহলে জিরো থেকে থ্রি ইঞ্চ এর মধ্যে যদি কোনো ডিফেক্ট হয় মানে এই সাইজের মধ্যে যদি কোনো ডিফেক্ট হয় আমরা পেনাল্টি পয়েন্ট দিব ওয়ান মানে ওই ধরনের ডিফেক্টের জন্য প্রতিটা ডিফেক্টের জন্য একটা করে পয়েন্ট হবে আবার যদি ডিফেক্টের সাইজ থ্রির উপরে আমরা যদি না দেখতে চাই কোনো অসুবিধা নাই আবার যদি কোন একটা ডিফেক্ট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে নাইন এর মধ্যে হয় মানে লেস দ্যান নাইন ইঞ্চ আমি আবার রিপিট করছি এই ডিফেক্ট গুলা লেন্থের দিকেও হতে পারে আবার উইদের দিকেও হতে পারে তো লেস দেন যদি নাইন ইঞ্চ হয় তাহলে আমরা পেনাল্টি পয়েন্ট দিব হচ্ছে থ্রি আর কোন একটা ডিফেক্ট সেটা যদি নাইন ইঞ্চের উপরে হয় তাহলে পেনাল্টি পয়েন্ট আমরা ফোর দিব তার মানে এটা হচ্ছে বড় ডিফেক্ট বড় ডিফেক্টের জন্য প্রতিটা ডিফেক্টের জন্য আমরা এক চার পয়েন্ট দিব মানে চারটা যেহেতু ডিফেক্টের সাইজ বড় তো সেই ক্ষেত্রে আমার পেনাল্টি পয়েন্টও বেশি হবে তাহলে আমাদের ডিফেক্টস অনুসারে আমরা পেনাল্টি পয়েন্ট দেব এখন আমি যদি এখানে এক্সাম্পল বলি যে সাপোজ এটা এক্সাম্পল হ্যাঁ তো যদি আমার পেনাল্টি কোনো কোনো একটা ডিফেক্টস মানে থ্রি ইঞ্চের নিচে আসে অথবা আমরা যদি থ্রি ইঞ্চের নিচে আসে এরকম যত গোলার ডিফেক্ট আছে তার জন্য যেহেতু আমরা ওয়ান পয়েন্ট দেব যে সাপোজ থ্রি ইঞ্চের নিচে এরকম ডিফেক্ট আছে আমরা একটা ফ্যাব্রিক চেক করলাম যে সাপোজ ফ্যাব্রিকের লেন্থ হচ্ছে একশো বিশ গজ মানে ওয়ান টোয়েন্টি ইয়ার্স আর এই ফ্যাব্রিকের উইথ হচ্ছে সিক্সটি ইঞ্চ তাহলে আমার এইখানে থ্রি ইঞ্চের নিচে বা আপ টু থ্রি ইঞ্চ আমার ডিফেক্টের সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে আমরা এই দশটা ডিফেক্টের জন্য যেহেতু প্রতিটা ডিফেক্টের জন্য ওয়ান পয়েন্ট সেই ক্ষেত্রে দশটা ডিফেক্টের জন্য তাহলে হবে দশ পয়েন্ট মানে টেন পয়েন্ট আবার যদি ওই ফ্যাব্রিকের মধ্যে আহ মোর দ্যান থ্রি লেস দ্যান সিক্স ইঞ্চ এর মধ্যে যে ডিফেক্ট গুলো আছে একটু বড় ডিফেক্ট সাপোজ তিনটা পাওয়া গেছে তাহলে আমার এখানে থ্রির সাথে টু মাল্টিপ্লাই হবে তার মানে সিক্স পয়েন্ট হবে এইভাবে আমরা দেখবো আসলে যে ডিফেক্টস গুলা কতগুলো আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমার পয়েন্ট কত আসে পরে পরবর্তীতে এই পয়েন্ট গুলাকে যোগ করে আমরা একটা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করেই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে আমার এই ফ্যাব্রিকটা ওকে না ওকে না তো আমরা পরবর্তীতে গেলে বোঝা যাবে পরবর্তীতে আমরা এখানে একটু আমাদের নিজেদের মতো করে ধরে নিয়েছি ফর এক্সাম্পল থ্রি ইঞ্চ এর নিচে ডিফেক্ট আছে হচ্ছে এখানে একটু খেয়াল করেন মাউসের কার্সরটা নাম্বার অফ ডিফেক্টস ফাইভ তাহলে যেহেতু প্রতিটা ডিফেক্টের জন্য আমার ওয়ান পয়েন্ট সেই ক্ষেত্রে ফাইভ ডিফেক্টস এর জন্য আমার ফাইভ কে আমি ওয়ান দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব তাহলে ফাইভ পয়েন্ট হয়ে গেল তারপর হচ্ছে এই সাইজ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স ইঞ্চ এই সাইজের যে ডিফেক্টস গুলো আছে আমরা জানি যে বড় বড় ডিফেক্ট একটু কম পরিমাণে হয় আর ছোট ছোট ডিফেক্ট একটু বেশি পরিমাণে হয় এটা নর্মালি হয় বাট এক্সেপশন যদি হয় তাহলে সেটা আবার আলাদা কেস এখন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে সিক্স ইঞ্চ এই রেঞ্জের মধ্যে আমার ডিফেক্ট হচ্ছে সংখ্যা ডিফেক্টের সংখ্যা হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা আবার থ্রি যেহেতু প্রতিটা ডিফেক্টের জন্য এই সাইজের জন্য আমরা টু পয়েন্ট নেব তাহলে থ্রি ইন্টু টু সিক্স পয়েন্ট এখন সিক্স ইন্টু ওয়ান থেকে নাইন ইঞ্চ এই সাইজের ডিফেক্ট হচ্ছে আমার একটা পাওয়া গেছে আমার টোটাল ফ্যাব্রিকের মধ্যে আমি যে ফ্যাব্রিকের লেন্থ বলেছিলাম আর উইথ বলেছিলাম তাহলে আমার যেটা করতে হবে প্রতিটা ডিফেক্টের জন্য আমার থ্রি পয়েন্ট তাহলে ওয়ান ইন্টু থ্রি মানে থ্রি পয়েন্টস ওয়ান ইন্টু থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে থ্রি হয় দেন মোর দ্যান নাইন ইঞ্চ নয় ইঞ্চের বড় এরকম ডিফেক্ট পাওয়া গেছে ফর এক্সাম্পল দুটো টু ডিফেক্টস তাহলে টু ইন্টু ফোর প্রতিটা ডিফেক্টের জন্য ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ফোর মানে এইট পয়েন্ট এখন আমি যদি সবগুলা পয়েন্ট যোগ করি এখানে ফাইভ প্লাস সিক্স প্লাস থ্রি প্লাস এইট তাহলে আমার টোটাল ডিফেক্টস এর পয়েন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি টু তাহলে এই টোয়েন্টি টু পয়েন্টস আমরা মনে রাখবো কারণ পরবর্তীতে আমাদের এটা লাগবে ক্যালকুলেশন করবার জন্য অথবা আমরা কোথাও লিখে রাখতে পারি 
আমার টোটাল ডিফেক্টস এর সংখ্যা হচ্ছে 22 এখন আমরা যে ফেব্রিক গুলো চেক করব এক এক ফেব্রিকে এক এক রকম কোন ফেব্রিকের ডিফেক্টস এর পরিমাণ বেশি থাকে কোন ফেব্রিকের ডিফেক্টস এর পরিমাণ কম থাকে যদি আমাদের এরকম হয় যে আমরা আসলে ডিফেক্টস কি কি থাকতে পারে এটা না জানি তাহলে এই रिलेटेड আমাদের একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন ওইখানে আমি মেজর ডিফেক্টস মাইনর ডিফেক্টস আর হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডিফেক্টস নিয়ে আলোচনা করেছি আপনারা এটা দেখে আসতে পারেন তাহলে আমরা ওই ডিফেক্টস গুলো ওটা যদি দেখি আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কি কি ডিফেক্টস আছে তাহলে আমরা মনে রাখবো 22 ডিফেক্টস আমার এখানে আছে টোটাল পয়েন্টস হচ্ছে 22 এখন আমরা জাস্ট এটাকে একটা ফর্মুলায় ফেলে দেব ফর্মুলাটা হচ্ছে যে টোটাল ডিফেক্টস পয়েন্টস পার 100 স্কয়ার ইয়ার্ড অফ ফেব্রিক মানে আমি যতগুলা ডিফেক্টসই পাই না কেন বা যতটুকু ফেব্রিকই আমি চেক করি না কেন আমার এটাকে ডিফেক্টস পয়েন্টস পার 100 স্কয়ার ইয়ার্ড এটাতে কনভার্ট করে নিতে হবে কারণ হচ্ছে যে আমার সব ফেব্রিকের উইথ কিন্তু सेम না কোন ফেব্রিক 60 ইনসের হয় কোন ফেব্রিক 50 ইনসের হয় কোন ফেব্রিক দেখা যায় যে 80 ইনস হয় আবার কোন ফেব্রিক লং বাই আমরা চেক করতে পারি 100 গজ বা 120 গজ চেক করতে পারি অথবা 80 ইয়ার্ডস চেক করতে পারি তাহলে যেহেতু আমরা डिफरेंट টাইপের ফেব্রিক চেক করছি যার মেজারমেন্ট डिफरेंट তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সব সময় একটা ফিক্সড একটা মেজারমেন্টের মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে ফিক্সড মেজারমেন্টটা কি বা ফিক্সড মেজারমেন্টে কনভার্ট করতে হবে ফিক্সড মেজারমেন্টটা হচ্ছে 100 স্কয়ার ইয়ার্ড মানে যদি আমরা এরকম চেক করি যে আমার লেন্থেও 100 100 গজ উইদেও 100 গজ তাহলে এরকম চেক করলে আমার কেমন পয়েন্ট আসতো যদি আমরা এটা কম্পেয়ার করি তো সব সময় আমার এই এটার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে 100 স্কয়ার ইয়ার্ড তো এটা কম্পেয়ার করবার জন্য আমার যেটা লাগবে যে টোটাল ডিফেক্টস পয়েন্ট ইন দা রোল যে ওই যে রোলটা আমরা চেক করেছি সেই রোলে কতগুলা ডিফেক্ট পয়েন্ট আছে আমরা তো দেখলাম যে ডিফেক্ট পয়েন্ট আমরা পেয়েছি কত আমি যদি আবার একটু ব্যাক করি ডিফেক্ট পয়েন্ট পেয়েছি হচ্ছে আমরা 22 এখন এটাই হচ্ছে আমার টোটাল ডিফেক্টস পয়েন্ট ইন দা রোল রোলের মধ্যে আমার ডিফেক্টস পয়েন্ট তাহলে কতগুলা হবে 22 এটার সাথে আমি মাল্টিপ্লাই করব 36 ইনস পার ইয়ার্ড মানে 36 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব সাথে আমি আসলে কতটুকু পরিমাণ ফেব্রিক মানে কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি 100 স্কয়ার ইয়ার্ড এটার সাথে কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি তাহলে আমার এখানে 100 স্কয়ার ইয়ার্ড আসবে দেন ফেব্রিকের উইথ ইন ইনস আর একটা জিনিস আমরা মনে রাখব ফেব্রিকের উইথ কিন্তু সব সময় ইনচে হয় যেমন আমি একটু আগে বলেছি 60 ইনস হতে পারে তারপর হচ্ছে 80 ইনস হতে পারে 65 ইনস হতে পারে 64 ইনস হতে পারে মানে ইনচে থাকবে আর তাহলে কতটুকু ওই যে ফেব্রিকটা চেক করেছি সেই ফেব্রিক আসলে কত ইনসের ওইটা আর ফেব্রিকের লেন্থ ইন ইয়ার্স মানে আমি যে ফেব্রিকটা চেক করেছি এটা কতটুকু লম্বা ফেব্রিক ছিল লেন্থে কতটুকু ছিল ওইটা এখানে বসাবো তাহলে এই ফেব্রিকের উইথ এর উইথ ইনচে কতটুকু আছে আর লেন্থ কত যে লেন্থ আমি চেক করেছি এটা দ্বারা বেসিক্যালি আমার উপরে এটাকে ভাগ করতে হবে এটা একটা ডিভাইড ভাগ সাইন এখন এখানে আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে 36 টা আসলে কেন বসাবো এই 100 হচ্ছে এই 100 এর জন্য হ্যাঁ আর 36 টা আমরা বসাবো আমার ফেব্রিকের লেন্থ ছিল হচ্ছে গজে একটু খেয়াল করেন এটা হচ্ছে আমার ইয়ার্ড যেহেতু ফেব্রিকের লেন্থ গজ আবার ফেব্রিকের উইথ হচ্ছে ইনস এই কারণে হচ্ছে লেন্থটাকে মানে এই গজটাকে ইনসিতে কনভার্ট করবার জন্য আমরা আসলে বেসিক্যালি এই 36 টা বসিয়েছি তাহলে 36 হচ্ছে ফেব্রিকের লেন্থটাকে যেটা ইয়ার্ডে আছে গজে আছে এটাকে কনভার্ট করার জন্য 36 আর এই 100 হচ্ছে এই 100 এখন আমরা একটু ক্যালকুলেশনে আসি ক্যালকুলেশনে আমরা বলেছিলাম টোটাল ডিফেক্টস পয়েন্ট আমরা পেয়েছি 22 আর 36 এই 36 আর এই হচ্ছে 100 এখন ফর एग्जांपल আমি যে ফেব্রিকটা চেক করেছি এটা ফেব্রিকের উইথ ছিল 45 ইনস আর 120 গজ আমরা চেক করেছি মানে 120 ইয়ার্স আমরা চেক করেছি তাহলে এই 120 ইয়ার্সটাকে ইনচিতে কনভার্ট করবার জন্য 36 বসানো বসানো আছে আমরা জানি যে 36 ইনচিতে এক গজ হয় মানে এক গজ মানে 36 ইনচ এখন এটাকে গুণ ভাগ করার করবার পর আমরা ডিফেক্টস পয়েন্ট পেলাম হচ্ছে 14.66 এটা হচ্ছে আমার ডিফেক্টস পয়েন্ট এন্ড ডিফেক্টস পয়েন্ট পার 100 স্কয়ার ইয়ার্ড হচ্ছে 14.66 এখন এটা হচ্ছে আমার রেজাল্ট 4 পয়েন্ট সিস্টেমে এখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এই ফেব্রিকটা আসলে অ্যাকসেপ্টেড নাকি ফেব্রিকটাকে আমি রিজেক্ট করে দেব 
डिपेंड कर যেমন কোন বায়ার বলল যে না আপনি ডিফেক্স পয়েন্ট পার হান্ড্রেড স্কোয়ার ইয়ার্স রাখবেন হচ্ছে আটাশ টোয়েন্টি এইট অথবা কোন একটা ফ্যাক্টরি আছে যে ফ্যাক্টরির পলিসি হচ্ছে আটাশ পয়েন্টের উপরে যাওয়া যাবে না বা টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্টস এর উপরে যাওয়া যাবে না তাহলে ওই ফ্যাক্টরির জন্য কিন্তু ফর্টি স্ট্যান্ডার্ড না ওই ফ্যাক্টরির জন্য স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে টোয়েন্টি এইট অথবা যদি টোয়েন্টি ফাইভ থাকে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড তো সেই ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ বা টোয়েন্টি এইট যেটাই বলি না কেন ফর এক্সাম্পল ওই ফ্যাক্টরি স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে টোয়েন্টি এইট তাহলে টোয়েন্টি এইটের উপরে যদি ডিফেক্টস পয়েন্ট যায় তার তখন আমরা এটাকে রিজেক্ট করে দেব আর টোয়েন্টি এইটের নিচে আসলে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করব এখন ফর্টিন পয়েন্ট সিক্স সিক্স এটা তো টোয়েন্টি এইটের নিচেই আছে তার মানে এই ফ্যাব্রিকটা টোয়েন্টি এইট স্কেলেও যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে এই ফ্যাব্রিকের ফর্টিন পয়েন্ট সিক্স সিক্স যে রেজাল্ট আসলে এটা অ্যাকসেপ্টেড তো আশা করছি সবাই ফোর পয়েন্ট সিস্টেম সম্পর্কে ফ্যাব্রিকের ইনস্পেকশনের যে সিস্টেম ফোর পয়েন্ট সিস্টেম সম্পর্কে আমাদের যে কোনো কনফিউশন ছিল যে কনফিউশনটা সেই কনফিউশনটা দূর হয়ে গিয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অল সব সবাইকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর জয়নিং